டாக்கிங் வந்து ரொம்ப குளோரிஃபை பண்ணுறோம் சினிமாவில் அது வந்து அவள் வந்து பயங்கர பெயினில் இருக்கான்னு இந்த சைட்லேருந்து மட்டும் தான் காட்டுறோம் ஆனால் அது அவங்களை எவ்வளோ டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் நம்ம காட்டுறதே இல்லை ஒருத்தர் வேணான்னு சொல்லிட்டு போன பின்னாடி போய் ஒருத்தர் நீங்கள் எவ்வளோ இரிட்டேட் பண்ணணும்னு நம்ம காட்டுறதே இல்லை அது எவ்வளோ எரிச்சலாக இருக்கும் அப்புறம் அவங்க ஃபேமிலியில் என்ன நினைப்பாங்க அந்த மாதிரிலாம் நம்ம யோசிக்கிறதே இல்லை இல்லை நான் ஜென்ரலைஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஜென்ரலைஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது தப்பு தான் சில சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கலாம் ஆனால் தொண்ணூறு சதவீத ஆணோட ஈகோ அது தான் அப்படின்னா ஸோ எல்லாருமே அப்படி தான் இப்போ நீங்கள் நான் சிங்கிளாக இருக்கும்போது என்ன செய்வேன்னா காதலை பற்றியோ பெண்களை பற்றியோ தப்பு பண்ணுவேன் தப்பு பிடிச்சேன் நான் காதலில் விழுந்த பிறகு என்ன செய்வேன் அப்படின்னா அதை உடமையாக ட்ரை பண்ணுவேன் எனக்கு சொந்த கொண்டாக ட்ரை பண்ணுவேன் நீங்கள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கரெக்டு தான் அந்த சொசைட்டியோட ஒரு மெட்டாஃபர் தான் அது ஏன்னா சுற்றி இருக்கிறது எல்லாமே என்ன செய்யும் அப்படின்னா நீங்கள் லவ் ஃபீலியில் இருக்கேன் நான் லவ் ஃபீலில் இருக்கேன்னா அதை வந்து ஒரு அவமான செயலாக தான் நான் வெளியில் சொல்கிறதுக்கு ஃபீல் பண்ண வைக்கேன் அந்த பொண்ணு ஒன்று விட்டு போயிட்டாளா நான் அன்னைக்கே சொன்னேன்ல அப்படி தான் சொல்லுவார் ஏன் அவ்வளோ நம்பாதா அப்படி தான் பேசுவது டேய் நீ என்ன பண்ணு பாவண்டா அது விடுறா கல்யாணம் நல்லா இருந்து இருந்து போகிறான் எவனுமே சொல்ல மாட்டான் இருக்கும் <laughs> இட்ஸ் நாட் அபவுட் த மூவி அப்படின்றது இல்லை அது இட் த மைண்ட் செட் ஆஃப் த பீப்புள் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் அப்புறம் நிறைய பேர் வந்து படம் பார்க்காமல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு பை அதர் தாட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம்ல அதன் காரணமாக நிகழ்கிறது தான் அது அப்புறம் இங்கே கருத்துன்றதே எப்படி இருக்குன்னா பக்கத்தில் இருக்கணும் கருத்தாக தான் இருக்குது அந்த பக்கத்தில் இருக்கணும் என்ன சொல்கிறான்னா அந்த கருத்து தான் இப்போ தைரியமாக ஒரு கருத்து போடுறோன்றத போட்டுட்டு என்ன செய்வோம்னா இது என் கருத்துன்னு போடுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா அதுவே என்னென்னா ஒரு சேஃப்டி மெசேஜ் தான் ஒரு வேலை தப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ தே ஆர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு ஃபஸ்ட் ஒன்று அப்புறம் இந்த இதெல்லாம் தாண்டி பாக்ஸ் ஆஃபீஸுன்றது வேறு நீங்கள் இந்த கருத்துக்கள்லாம் தாண்டி பாக்ஸ் ஆஃபீஸுன்றது வேறு அப்புறம் ஜென்ரல் ஆடியன்ஸுன்றது வேறு ஸோ அவங்க என்ன ரெஸ்பான்ஸுன்றது தான் அந்த படத்துக்கானது அந்த ரெஸ்பான்ஸ் நீங்கள் தேட்டரில் போனீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் ஹவ் தேர் கிளாப்ஸ் தேரோட அவங்களோட விசில்ஸ் அது என்னன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்களுக்காக எடுக்கப்படுற படம் தான் அது த ஃபஸ்ட் ரூல் ஆஃப் ஃபிலிம் மேக்கிங் இஸ் டோன்ட் மேக் மூவி ஃபார் அ கிரிட்டிக்ஸ் கௌதம் கே ஒரு வேலை அவர் ஒரு கரியர் அது காட்டவே இல்லை அப்படின்ட்டு ஏன்னா நம்ம ஷில்பா வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு பாக்குறோம் அவங்களுக்கு ஒரு இது இருக்கு பட் கௌதம் வாழ்க்கைக்கு அவரோட வாழ்வாதாரத்துக்கு என்ன பண்றாரு எங்களுக்கு தெரியவே இல்லை தன் மீது எந்த அக்கறையுமே இல்லாத ஒருத்தன் சரியான சட்டை அணியாதவன் தன் கேசத்தை சரியா பறிய இது பாத்துக்காதவன் அப்புறம் அந்த வாழ்க்கையின் மீதே ஒரு பிடிப்பு இல்லாதவன் நிஜமாவே சரிங்களா ஒரு பிடிப்பு ஒரு பொறுப்புணர்ச்சி இருக்க வேண்டாம் அதுக்கு போக முடியும் நான் யாருக்காக இருக்கேன் அப்படின்ற ஒரு கேள்வியோடவே இருக்கேன் எனக்காக யார் இருக்கா அப்படின்ற ஒரு கேள்வியோடவே இருக்கேன் ஸோ அவன் எதுக்கு அந்த செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு மனநிலையில் இருக்கக்கூடிய அப்புறம் அவன் படித்து முடிச்சுட்டு நீங்கள் எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ் சூழலோ இந்திய சூழல்லையோ ஒரு ஆறு ஏழு வருஷம் ஒரு ரெண்டு வருஷம் அதாவது சும்மா சுற்றுவோம் இந்த மாதிரி இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு பீரியடு தான் அது சரிங்களா அப்புறம் அதெல்லாம் தாண்டி அவனுக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் கிடையாது சரிங்கண்ணா காலையில் எழுந்திருப்போம் எழுந்து எங்கே போனால் ஃப்ரெண்ட் ரூம் போவோம் ஃப்ரெண்ட் ரூமில் கொஞ்சம் நேரம் இருப்போம் அப்புறம் அங்கேருந்து சினிமா போவோம் அங்கேருந்து ஜிம்மு போவோம் இதுதான் அவங்களோட வாழ்வியலாகவே இருக்கும் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே தான் அதுலேருந்து மாறி வேறு இடத்துக்கு போவாங்க ஸோ அப்படி அது முக்கியமான படம் எனக்கு இந்த படத்தில் அதை பற்றி சொல்லுவது முக்கியமாக படம் இந்த கதை வேற ஒன்றை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்குல்ல அதுக்கு எதுக்கு நம்ம அதுக்கு ஒரு அடையாளம் கொடுக்கணுன்றது தான் பட் இந்த அளவுக்கு வந்து ஏன்னா இப்போ பொன்மன்னன் பார்த்தீங்களா வந்து ஒரு ஆப்சென்ட் ஃபாதராக இருக்கார் அதாவது ரொம்ப ஒரு என்னோட பையன் அப்படின்ட்டு அவருக்கு அக்கறை இரு கொஞ்சம் இருந்தா கூட எப்பவுமே இருந்து இல்ல தம்பி இது பண்ணுங்க அது பண்ணுங்க அந்த மாதிரி சொல்ற ஒரு அப்பாவா அவரு காட்டப்படல சோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சூழல் இருக்கிறப்போ அவர் காசுக்கு என்ன பண்றாரு அவர் வந்து அவர் பொருளாதாரத்துக்கு என்ன பண்றாருன்னு டக்குன்னு ஒரு கேள்வி எழுந்தது அதனால தான் இதை பர்டிகுலரா கேட்டீங்க நீங்க அப்ப வந்து அந்த இரண்டாவது இல்ல ஒரு சீன் வரும் அந்த தென் தாய் பாட்டு ஆமா ஆமா அவங்க அப்பா காசு கொடுப்பாங்க அதாவது இப்ப எங்க வீட்ல எல்லாம் எப்படி இருந்தாலும் காலைல எழுந்த உடனே என்ன செய்வாங்கன்னா பாக்கெட்ல ஒரு இரநூறு ரூபாய் வச்சுடுவாங்க சரிங்களா அது அவங்ககிட்ட நான் பேசுகிறேன் அவங்க என்கிட்ட பேசுகிறாங்க இதெல்லாம் தாண்டி இவனுக்கு பணம் தேவைன்றது
இவன் அந்த இடத்துக்கு போய்கிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ அவர் என்னென்னா அந்த கில்ட்டுனால தான் இவனோட பேசாமல் இருக்காரு இவன் இப்படி இருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் நம்ம தான் அப்படின்னு ஒரு கில்ட் இருக்கு ஸோ அவர் வந்து இவனுக்கு தெரியாமலே இவனை பற்றின ஒரு கேர் எடுத்துக்கிட்டு தான் இருப்பார் நீங்கள் ஆரம்பத்துலேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா இவங்க கூட பேசுவாரோ இல்லையோ இவன் ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசிட்டு தான் இருப்பார் அவர் இவனுக்கான தேவையில பூர்த்தி செய்கிறான்றது அங்கே தான் நம்ம வைக்கிறோம் ஸோ வந்து இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமா நான் பார்த்தது வந்து கௌதமோட கேரக்டர் வந்து ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்கான போற்றியலாக இருந்தது அதாவது நம்ம சினிமாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹீரோ வந்து ஃப்ளாடாகவோ இல்லை வந்து கொஞ்சம் ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் உடையராகவோ இருந்தால் கூட அது நேச்சுரலாக குளோரிஃபிகே குளோரிஃபிகேஷன் ஆகிடுறது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நடந்துடுது ஏன்னா அவர் ஹீரோ அவர் பார்க்க சூப்பராக இருக்கார் அவர் பண்ணுறதெல்லாம் சரி அப்படிங்கிற ஒரு 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 கண்ணோட்டத்திலேயே வந்து சம்டைம்ஸ் படங்கள் எடுக்கப்படுது பட் எஸ்பேடியில் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அது எதுவுமே இருக்காது ஆரம்பத்துலேருந்து யாராவது ஒருத்தர் வந்து அவனை வந்து நீ இப்படி இருக்கியே இப்படி இருக்கே அது மாதிரி சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இது வந்து எனக்கு வந்து லைக் ஒரு 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 பர்டிகுலர் கேரக்டர் வந்து அங்கே அவர் தான் வந்து சென்டர் பட் அட் த சேம் டைம் அவர் பண்ணுற தப்பு அப்படின்னு அந்த பேலன்ஸ் பண்ணுறது வந்து நீங்கள் எப்படி பார்த்தீங்க அது வந்து ஏன்னா மற்ற கேரக்டர்ஸ் வந்து சின்ன கேரக்டர்ஸ் லைக் அந்த கேரக்டர் கம்பேர் பண்ணும்போது சின்ன கேரக்டர்ஸ் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரென்த்தாக வருது இல்லை அந்த டிசைன் அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணிங்க அது ஆக்சுவலாக நான் இந்த கதையில் சொல்ல விரும்புகிறதே அதுதான் சரிங்களா நீங்கள் இந்த வன்முறையாக இருக்கிற ஒரு வந்து சரியான விஷயம் இல்லை அப்படின்றத நான் சொல்ல வரது அதை நீங்கள் குளோரிஃபை பண்ணுறது இல்லை குளோரிஃபை பண்ணுறது ரொம்ப தப்புன்னு தான் சொல்ல வரேன் இது வரைக்கும் எனக்கு சொல்லப்பட்ட கதைகள் நான் பார்த்த கதையெல்லாம் பொம்பளனாக அடக்க உடக்கமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு கைதற்ற ஒரு ஆடியன்ஸோட ஒரு கதையை தான் நான் பார்த்துருக்கேன் நான் அதில் இருந்து கொஞ்சம் மாறு பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்மளே ஒன்று வந்து ஒரு புது புத்தியிலேருந்து ஒரு கதையை சொல்லக்கூடாதுன்னு ஒன்று பார்க்குறேன் ஸோ இந்த கேரக்டர் மட்டும் இல்லை நீங்கள் படம் முழுக்கவே அதை கவனிக்கலாம் ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு ஒரு தகு ஒருத்தர் சொல்லுவார் பொம்பளை அடக்க உடக்குமாரு அப்படின்னு சொல்லுவார் நீ ஆம்பளைய அடக்க உடக்குமா இருக்குன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ அது கைதட்டவங்க இதை கைதட்டுவாங்கல்ல நீங்கள் கைதட்ட வச்சுட்டீங்கன்னா அது ஒரு படைப்பாளியோட வெற்றி ஆனால் தேட்டரில் அதை கைதட்டுறாங்க கரெக்டாக சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் இதையும் நம்புகிறேன் சரிங்களா ஒரு ஹீரோன்றவனை நம்ம புகழ்ந்துக்கிட்டே இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் வந்து அந்த ஹீரோன்றவனை அவனோட அசோசியேட் பண்ணணும் இப்போ நான் இருக்கேன் அப்படின்னா இதை குளோரிஃபை பண்ணால் தான் இப்போ அதை கேரக்டரோட என்ன அசோசியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்னுடைய தப்பை சொன்னீங்கன்னா அவன் கேட்டுப்பான் நீ இப்படி இருக்க தப்புடா அப்படின்றத நீங்கள் சொன்னீங்கனாலே கேட்டுப்பான் அது தப்புன்றத விட கிண்டலாக சொன்னீங்கனாலே கேட்டுப்பான் இல்லைன்னா நான் அதை தான் ட்ரை பண்ணேன் இந்த படத்தில் அதை ஒர்க் அவுட் ஆகிடுச்சுன்னு நீங்கள் மென்ஷன் பண்ண அந்த டைலாக் வந்து அந்த ஃப்ரெண்டு கேரக்டர் சொல்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச படத்துலேயே பெஸ்ட் கேரக்டர் அவங்க தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து நம்ம நான் நீங்கள் சொ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி தான் நம்ம ஒரு ஒரு பொண்ணுனா இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ரொம்ப காலமாக வந்து ஸ்க்ரீனில் சொல்கிறது தான் பட் அவங்க ரொம்ப சராசரியாக அதாவது ஒரு கோவம் கூட இல்லை ஒரு பயங்கர கலா செம்மையாக கலாச்சிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அந்த மூமெண்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணால் தேட்டரில் நிறைய பேர் என்ஜாய் பண்ணுறதையும் நான் பார்த்தேன் ஸோ அந்த கேரக்டரை எழுதுனதை பற்றி சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக அந்த கேரக்டர் எழுதுனது அப்படின்னா எனக்கு எப்பயுமே ஒரு ஃப்ரெண்டு கேரக்டர் எல்லா பக்கமும் இருக்கும்ல அந்த கேரக்டரை வந்து நம்ம எப்பயுமே அந்த ஹீரோயின் தன்மையோடு எழுதவே மாட்டோம் சரிங்களா அவங்களும் அவங்கள வந்து கீழே தான் இறங்குவோம் அப்புறம் அந்த பாஷா படத்தில் ஒரு கேள்வி நாங்கள்லாம் பேசிகிட்டு இருப்போம் எல்லோரும் ஒருத்தர் பேசும்போது நான்லாம் இப்படி இருந்தேன் தெரியுமா அப்படின்னு பேசுவோம் எல்லாருமே பாஷா ரஜினி நான் கூட இருக்க ஜனகராஜ் யார் கூட இருக்க அந்த மகனை சங்கர் யார் இருக்குல்ல இப்போ எல்லாமே இம்பார்ட்டண்டான கேரக்டர் தான் லைஃப்லேயும் நீங்கள் சரி இதுலேயும் சரி அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனித்தன்மை இருக்கும்ல ஸோ இந்த கேரக்டர் என்னென்னா இதை பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கேரக்டராக எனக்கு வேணும் இவங்க வந்து பயங்கர அதை அப்படி கொஞ்சம் எப்படி சொல்கிறதுனா அந்த மாதிரி ரொம்ப பிரச்சனை சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு போயிடலான்னு இருக்கவங்க எந்த பிரச்சனைக்குள்ளேயும் போக வேணான்னு இருக்குங்க அவங்க எப்படின்னா அப்படியே எக்ஸ்ட்ரீம் அவுட்டு என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் ஸோ இது ரெண்டுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த கேரக்டரை பற்றின முழுமையாக அவங்களுக்கு நம்மளுக்கு தெரிய வரும் ஹீரோயினோடது ஸோ இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக எழுதப்பட்டது தான் அந்த கேரக்டர் இவங்க வந்து லவ்வோ ஃப்ரெண்ட்ஷிப்போ ஃபுல் எக்ஸ்ட்ரீம்ல இருப்பாங்க இவங்க அந்த ஆசலேஷன் இருப்பாங்க இவங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து கௌதம் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அவனுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் என்ன செய்வாங்கன்னா நீ ரோஹித்தை கல்யாணம் பண்ணிக்க லைஃப் நல்லா இருக்கும் ஸோ இவங்க எல்லாம் அப்படின்னா அந்த சூழலுக்கு தகுந்த
விலகவும் முடியாமல் சேரவும் முடியாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த பீரியட் இருக்குல்ல அதுதான் அந்த காதலோட பெரிய குழப்பமான ஒரு பீரியட் அன்புக்கு பழக்கப்பட்ட மிருகம் தான் நம்ம அது நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன தான் அம் அன்புன்ற சங்கிலி போட்டு நீங்கள் பிணைச்சி வச்சாலும் நீங்கள் எவ்வளோ குமாங்கசான யானையாக இருந்தாலும் அதை மி பிச்சுக்கிட்டு கூட போயிடலாம் அவனை மிதிச்சுட்டு போயிடலாம் ஆனால் நம்ம செய்யவே மாட்டோம் அதை சரிங்களா அங்கே தான் அதுக்கான அந்த சூச்சமுமே இருக்குது ஸோ அவங்க என்னென்னா அதெல்லாம் தாண்டி அவனை சரியாக புரிந்து கொண்ட புரிந்து கொள்ள ட்ரை பண்ணக்கூடிய ஒரே ஒரு கேரக்டர் அந்த பொண்ணு தான் அவனுக்காக அவனை பற்றின பரிதாபத்தோடு அவனோட ஒரு அளவில் இருக்கா இப்போ அவளும் விட்டு சென்று விட்டால் அவன் என்ன ஆவான்னு ஒரு இது இருக்குல்ல ஒரு கில்ட் இருக்குல்ல அந்த கில்ட் அவளை திரும்ப திரும்ப உள்ளே கொண்டு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு இடத்துல கூட அவள் சொல்லுவான் நான் விஷயத்தில் ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நான் அவன் கிட்ட பேசியிருக்கேன் ஆனால் பேசுறதுக்கான இவன் சூழலை இவன் உருவாக்கவே இல்லைன்றது வேறு அதையும் மீறி அவள் பேசணும்னு நினைக்கிறான் சரிங்களா ஸோ இந்த கேரக்டர் என்ன அப்படின்னா அவன் அவன் என்னவாக இருந்தாலும் அவனோட நான் லவ் பண்ணி தான் ஆவேன் அதுதான் என்னுடைய காதல் என்னுடைய அன்பு பரிசுத்தமானது அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் பட் அது ரொம்ப வேகமாக நடந்துருச்சோ ஏன்னா வந்து அவங்க ஃபஸ்ட்டு மீட் பண்ணுறாங்க அதுவும் வந்து ஒரு 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 கான்ஃப்ளிக்டட் சுச்சுவேஷன் வேறு அவங்க வந்து முன்னாடி சீனில் வந்து ஸ்விம்மிங் பூலில் தூக்கி போட்டிருப்போம் அடுத்த சீனில் காப்பாற்றிருப்பான் ஸோ என்ன தான் இருந்தாலும் அவர் ஒரு ஒரு நல்ல செஞ்சாலும் ஃபஸ்ட்டு அவரை டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ணது கண்டிப்பாக மைண்டில் இருந்திருக்கும் நாலு நாளில் வந்து அவங்க எனக்கு ஒன்று ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் அவனை லவ் பண்ணுறேன் லைக் அந்த அந்த நீங்கள் சொல்கிற அந்த அன்பு ஒரு ஒரு பரிதாப பரிதாபம் கலந்த அன்புக்குள்ளே அவங்க போகிறது ரொம்ப வேகமாக நடந்துருச்சோ அதனால் மேபி வந்து பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து என்னடா இவ்வளோ சீக்கிரமாக இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக ஒரு ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறாங்களே அப்படின்னு தோணியிருக்க வாய்ப்பு இருக்கா இல்லை அப்படி இல்லை வே வேகமாக நடந்துச்சு நம்ம தான் சொல்கிறோம் கதைப்படி பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ஆறு மாதத்துக்கான ஒரு பீரியடாக தான் இருக்கும் ஆறு மாதமே ஒரு சின்ன சின்ன இது தானே ஃபஸ்ட்டு சைட்லாம் பார்த்துருக்கீங்க இது பார்க்குறது லவர்ஸ் ஃபஸ்ட் சைட்டு ஒரு கொஞ்சம் ஒரு கான்வர்சேஷனில் நடக்கிறதெல்லாம் இருக்குது சரிங்களா இதெல்லாம் தாண்டி உங்களுக்கு எப்போது பிடித்து போகும் எப்போது பிடிக்காமல் போகுன்றதெல்லாம் அதுதான் விஷயம் நம்ம அந்த கதை என்ன சொல்ல வருதுன்னா பிடித்து போவது போல பிடிக்காமல் போவதும் இயல்பான விஷயம் தான் சொல்ல வருது அப்புறம் நீங்கள் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கான நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த கேரக்டர் இருக்குல்ல அது வந்து ஒன்று சொல்லும் ஆக்சுவலாக அவன் நல்லதான் பண்ணியிருக்காங்க அங்கேயே அந்த பொண்ணோட பார்வை அவன் மேலே போயிடும் சரிங்கன்னா ரெண்டாவது இந்த பொண்ணை எதிர்த்தா சாட்சி சொல்ல ரெடியாக தான் இருப்பாள் அங்கே ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்கும் அங்கே வந்து அவன் காப்பாற்றுவான் சரிங்களா அங்கே ஒரு இன்ட் சின்னதாக அவன் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் அப்புறம் இவன் வந்து இல்லைன்னு சொல்லிடுவா அப்புறம் இவன் காலேஜில் போய் நிற்க ஆரம்பிப்பான் எதுவுமே மதிக்காத அது வரைக்கும் அவன் அவளை திரும்பி கூட பார்த்துருக்க மாட்டான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் காலேஜில் போகும்போதும் சரி அந்த கிரவுண்ட்லேருந்து கூட்டு போய்ட்டு காலேஜில் விட்டுட்டு போகும்போதும் சரி பார்க்கானா பார்ப்பானா பார்ப்பா மதிக்கூட மாட்டான் திரும்ப இவளுக்காக போய் ஒருத்தன் காலேஜில் நிற்கிறான்ல தன்னை மதிக்காத ஒருத்தன் ஒரு காலேஜில் வந்து நின்று டெய்லி நம்மளுக்காக நின்று பார்த்துட்டு இருக்கான்ல தேர் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் அவன் போகவே இல்லைன்னா அவளுக்கு வந்திருக்காது சரிங்களா அவன் ரொட்டீனாக ஒரு ஒரு ப ஒரு பதினஞ்சு நாள் இருபது நாள் அதை செய்கிறான் கடைசியாக வந்து கேட்பேன் என்ன தானே பார்க்க வரேன்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா ஸோ அந்த செயல் தான் இவன் யாருக்குமே திரும்பி நிற்காதவன் யாருமே மதிக்காதவன் யாருமே தெரியாதவன் உன் பேர் என்னென்னு கூட அவன் கேட்காதவன் அங்கே வந்து நிற்கிறான்ல அந்த செயல் அவன் மேலே அவன் மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணலாம் அதுக்கு அடுத்த சீனை அவன் யாருன்றது அவளுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்குது அவனுக்கு பின்னாடி இருக்க பெரிய ஒரு கனமான ஒரு வாழ்க்கை ஒன்று தெரியுது ஒரு டிஸ்டர்ப்டு சைல்டுஹுட் ஒன்று தெரியுது ஸோ அந்த டிஸ்டர்ப்டு சைல்டுஹுட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கணும்னு எடுத்தவொடனே என்ன ஆகுனா அந்த பரிதாபம் காதலாக மாறிடும் ஏன்னா அப்போ நம்ம அவனுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுக்கும் அது ரைட்டோ தப்போ அதெல்லாம் யோசிக்கவே யோசிக்காது நேராக என்ன செய்யும் அப்படின்னா நம்ம அவனுக்கு இருக்கணும் அவனுக்கு ஒரு ஆறுதல் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு தேடி போய் ஒன்று செய்யும் அங்கே தான் அந்த காதல் இருக்கும் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஸ்டாக்கிங் பற்றி பேசி ஆகணும் எனக்கு வந்து இன்னொரு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அவங்க கடைசியில் வந்து ஸ்டாக்கிங் ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுப்பாங்க பிடிக்காத பொண்ணு நீ தொலைத்தனா அது ஸ்டாக்கிங் தான் அப்படின்னு முதல்ல பிடிச்சதே இப்போ பிடிக்கலன்னா அவங்களுக்கு பிடிக்கல அப்போ விட்டுட்டு போட தான் நியாயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த லைக் என்ன சொல்கிறது நம்ம நிறைய படங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த கன்ஃபியூஸ்டு ஸ்டேட்லேயே இருக்கும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து பொன்னாடி போவாங்க அது என்னமோ ஓகேயாக தெரியும் பட் அதுக்கப்புறம் சொல்லும்போது அதையே நம்ம தப்புன்னு சொல்லுவோம் பட் அது ஏன்னு வந்து தெல்ல தெளிவாக எந்த படமுமே எனக்கு தெரிஞ்சு சொன்னதே இல்லை ஸோ அதுவும் அகேன் வாஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஒன் ஆஃப் தி திங்ஸ் அட் ஐ ர
அவங்க என்ன செய்கிறாங்க யாருக்கு லைக் போடுறாங்க யாரோட பேசுகிறாங்க இது எல்லாமே ஸ்டாக்கிங் தான் ஸ்டாக்கிங் தான் சரிங்களா ஸோ இது அதை நான் வந்து சொல்லி ஆகணும்னு நினச்சேன் அது ஒரு ஆண் சொல்கிறதை விட ஒரு பெண் சொல்கிறதுன்னு இருக்குல்ல அங்கே தான் அது நிஜமான இது அவங்க ஃபீல்டு அவங்க தானே சொல்ல முடியும் இங்கே என்னென்னா பெண்ணியத்தையும் ஆண் பேசுகிற மாதிரி ஒரு சூழல் தான் இருக்குது ஏதோ ஒரு பெண் சொல்லி ஆகணும் அப்படின்றத முடிவு பண்ணி தான் அந்த கேரக்டர் நான் டிசைன் பண்ணது அந்த பிரியா கேரக்டர் டிசைன் பண்ணது ஸோ அந்த ஸ்டாக்கிங் நாங்கள் வரும்போது எங்களுக்கு என்ன தோணுதுன்னா ஸ்டாக்கின்றது எனக்கு புரியுது உனக்கு புரியுது நிஜமாக ஆடியன்ஸுக்கு புரியணுமே அப்படின்னு போது தான் பாலசார ஒன்று வச்சு அதை கேட்க விட்டோம் ஸ்டாக்கிங்னா என்னன்னு சொல்லி தொடங்கிடா அப்படின்னு ஒன்று இருக்குல்ல ஸோ அந்த இது எனக்கு என்னென்னா அதை நான் சொல்லணும்னு தோணுச்சு நம்ம வந்து ஸ்டாக்கிங் வந்து ரொம்ப குளோரிஃபை பண்ணுறோம் சினிமாவில் அது வந்து அவர் வந்து பயங்கர பெயினில் இருக்கான்னு இந்த சைட்லேருந்து மட்டும்தான் காட்டுறோம் ஆனால் அது அவங்களை எவ்வளோ டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் நம்ம காட்டுறதே இல்லை ஒருத்தர் வேணான்னு சொல்லிட்டு போன பின்னாடி போய் ஒருத்தனிக்க எவ்வளோ இரிட்டேட் பண்ணணும்னு நம்ம காட்டுறதே இல்லை இல்லை அது எவ்வளோ எரிச்சலாக இருக்கும் அப்புறம் அவங்க ஃபேமிலியில் என்ன நினைப்பாங்க அந்த மாதிரிலாம் நம்ம யோசிக்கிறதே இல்லை ஏ நான் பாவமாக இருக்கேன் நான் என்னுடைய பரிதாபத்தை நீ பாரு நான் வந்து கஷ்டப்படுறேன் அப்படின்னு ஒன்று காட்டிக்கிட்டே இருக்கமே செய்து அதை க்ளோரிஃபை பண்ணுறமே தவிர்த்து இந்த பெண்கள் பக்கம் நம்ம அதை சொல்கிறதே இல்லை அது எவ்வளோ பெரிய பெயினாக இரிட்டேஷன் எங்கே போனாலும் ஒரு கவனத்தோடய இருக்கிறது எவ்வளோ பெரிய அழுத்தம் இல்லை யாராவது நம்மளை பார்க்குறாங்களா எனக்கு அதை சொல்ல தோணுச்சு நான் அதுக்காக பண்ணதான் அந்த காட்சி ஐஆர் ஐஆரில் இருக்கிற ஆண் கதாபாத்திரங்களுக்கான ஒரு கேள்வியாக பார்க்குறேன் எல்லா கதாபாத்திரத்திலும் ஏதாவது ஒரு குறை இருக்கும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாலசரவனாக இருக்கட்டும் அவர் வந்து செக்ஸிஸ்டாக பேசுகிறாரு ஒரு மாதிரி வந்து ஆப்போசிட் ஜெண்டருக்கான மரியாதையை கொடுக்காம பேசுறாரு மாக்காப்பா வந்து அது கொஞ்சம் கீழே அதையே பண்றாரு ஸோ வந்து பாத்தீங்கன்னா பொன் வண்ணனுக்கு அவர் செட் ஆஃப் ஒரு ஃபிளாஸ் இருக்கு தாராவோட அப்பாவுக்கு வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ஃபிளாஸ் இருக்கு தாராவோட வந்து பியான்சே ஒருத்தர் இருக்காரு அவருக்கும் பாத்தீங்கன்னா கௌதம் பண்றதே கொஞ்சம் சொஃபஸ்டிகேட்டடா அவர் பண்றாரு ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா கேரக்டருமே அதுவும் எஸ்பெஷலி ஆண் கேரக்டர்ல வந்து ஃபிளாடா வச்சது நீங்க யோசிச்சு லைக் ஒரு 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 பாயிண்ட் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக வச்ச வச்சிங்களா இல்லை நான் ஜென்ரலைஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஜென்ரலைஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது தப்பு தான் சில சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கலாம் ஆனால் தொண்ணூறு சதவீதம் ஆணோட ஈகோ அது தான் ஏன்னா ஸோ எல்லாருமே அப்படி தான் இப்போ நீங்கள் நான் சிங்கிளாக இருக்கும்போது என்ன செய்வேன்னா காதலை பற்றியோ பெண்களை பற்றியோ தப்பு பண்ணும் தப்பு பேசுகிறேன் நான் காதலில் விழுந்த பிறகு என்ன செய்வேன் அப்படின்னா அதை உடமையாக ட்ரை பண்ணுவேன் எனக்கு சொந்த கொண்டாக ட்ரை பண்ணுவேன் நீங்கள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கரெக்டு தான் இவனும் அவனை நீ கட்டி பிடிச்சி நிற்கிற அப்படின்னு இவனுக்கு கோபுரம் ரோஹித்தும் என்ன செய்வேன்னா அதே தான் அதையே தான் செய்வேன் நீ அவளை வருவ பேசுவ கட்டி பிடிப்ப நான் நாக்கு வலிக்கிறதான் கேட்போம் ஏன்னா நீங்கள் எந்த நிலைமையில் எந்த ஆண் இருந்தாலும் என்ன அவனுக்கு நாலேஜ் இருந்தாலும் இதெல்லாம் அவனுக்கு ஈகோல கரெக்டாக தான் செய்யும் ஏன்னா ஸோ எல்லா ஆண்களும் ஒன்று அப்படின்றத தான் ஜென்ரலைஸ் பண்ணுறத கொஞ்சம் குறைச்சி காட்டியிருக்கேன் ஒரு இடத்துல அவன் ரியலைஸ் பண்ணுவான்றது தான் அந்த பொன்னொன்னு கேரக்டர் நீங்கள் ரியலைஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் எல்லாத்தையுமே இழந்துருப்பீங்க எல்லாமே அதை விட்டு தூரமாக இருக்கும் ஏன்னா அவர் ஒரு இடத்துல வந்து பேசுவார் பெண்கள் வந்து கையில் இருக்க தண்ணி மாதிரி கொஞ்சம் அழுத்துனேன் வெளில போயிடுவேன் அவர் எந்த இடத்துக்கு வந்துட்டார் இவன் வரலை இப்போ அந்த இதை தேடி தான் இவன் போயிட்டுருக்கான் அவன் ரியலைஸ் பண்ணும்போது அந்த கடைசியாக மனோலாகவும் அது தான் சொல்லும் இந்த பிரிவோ தவிப்போ அவங்க எல்லாத்தையும் மரக்கடிக்கிறது எதுனா சந்தோஷமாக அந்த அத்தனை தருங்களை மரக்கடிக்கிறதுனா பிரிவோ ஏக்கமோ இதெல்லாம் கிடையாது நம்மளுக்கு அவங்க கிடைக்கலன்ற ஈகோ மட்டும்தான் நிராகரிப்பை தாங்கிக்க முடியாத ஈகோ மட்டும்தான் அந்த ஈகோ இருக்க இடத்துல லவ் கிடமில்ல அதை நம்மளுக்கு புரியும் போது நம்ம தூரமாக இருப்போம் அவங்கள விட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் அவங்க அப்பா அதை தான் செஞ்சிட்டு இருக்காரு இப்போ அவனும் அந்த இடத்துல தான் இருக்கான் ஸோ போன ஜென்ரேஷன்லேயும் மான் இப்படி தான் இருந்தான் இந்த ஜென்ரேஷன்லேயும் மான் இப்படி தான் இருக்கான் அவன் ரியலைஸ் பண்ணுற பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப லேட்டாக இருக்குது ரியலைஸ் பண்ணாதவன் யார் அப்படின்னா அந்த கிருக்கனா ஒருத்தர் உட்காந்துருக்கான் தெரியுங்களா அவன் தான் இருக்கும் அவன் ரியலைஸ் பண்ணியிருந்தான்னா அவங்கள ஹர்ட் பண்ணால் வெளில போயிருப்பான் ஒன்று வாழ்க்கையை புரிஞ்சிட்டு அந்த வாழ்க்கையை வாழ ஆரம்பிச்சிருப்பான் அவன் ரியலைஸ் பண்ணாமல் அதுக்குள்ளே அந்த டிப்ரெஷனுக்குள்ளே அவன் வந்து போய் 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 என்ன ஆகிறான்னா அந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் போயிடுறான் ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லா ஆண்கள்லையும் எல்லா எக்ஸ்ட்ரீமும் இருக்குது சில அது ஆரம்பத்துலேருந்து இப்படின்னு வர்றதுனால நீங்கள் பாலசரவணன் முரட்டு சிங்கிள் சரிங்களா எந்த ஒரு கமிட்மெண்ட்டுமே இல்லாமல் லவ் பண்ணக்கூடிய பாலா ஒரு இவர் மாக்காப்பா ஒன்று சரிங்களா இன்னொருத்தன் வந்து ஃபுல்லாகவே லவ் பண்ணக்கூடியவன் சரிங்களா லவ்காக
இந்த இந்த லீட் கப்பல் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்குள்ள ஒரு பிரச்சனை கொடுக்குற மாதிரி ஒரு மூணாவது கேரக்டர் கண்டிப்பா இருக்கும் அவரு பாத்தீங்கன்னா அவரும் அதே மாதிரி ஒரு கொஞ்சம் கெட்டவராக தான் இருப்பாரு அவர் கொஞ்சம் ஃபிளாடாக தான் இருப்பாரு ஸோ அந்த ஹீரோயின்க்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இட் வில் பிகம் அ சாய்ஸ் லெசர் ஈவல்ஸ் நீ இவன் வந்து அந்த மாதிரி தான் இருக்கு அதை தாண்டி போக முடியாதா அப்படின்ட்டு ஒரு கேள்வி இருக்கு இப்போ கௌதம் மேல தாராக்கு ஒரு பரிதாபம் கலந்த என்னவோ அது ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கு ஒரு அன்பு இருக்கு அதை வந்து அவங்க ஒரு ஒரு நல்ல கேரக்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒரு வந்து கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டராக வச்சுருந்தா அந்த கான்ஃப்ளிக்ட் அவங்களுக்கு இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்காது நமக்கு ஏன் இவனை பிடிக்குதுங்கிற அந்த தேடல் இன்னும் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காதா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வி எழுதி அப்படி இல்லை நீங்கள் இந்த கதையில் கவனிச்சிங்க அப்படின்னா இவன் லெசர் இவளே கிடையாது ஓகே நீ இவ லவ் பண்ணுறாலும் லெசர் இவளே கிடையாது ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல் தான் நான் சொல்கிறேன் லெசர் இவல்ஸ் வந்து ரோஹித்தை சொல்கிறேன் ரோஹித்தை சொல்கிறேன் நாட் சாய்ஸில் ரோஹித்தை <laughs> 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 இவனோட காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இவனோட காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஓவர் திங்கிங்னால வர காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா இவளை அந்த சைடு தள்ளுது சரி பரவாயில்ல அவங்க எடுத்த டிசிஷன் தான் பரவாயில்ல ஓகே போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி தான் எனக்கு இது புரியுது பட் நான் என்ன கேட்க வரேன்னா இப்போ அந்த ரோஹித்தோட கேரக்டர் உண்மையிலேயே ஒரு நல்லவனாகவோ இல்லை வந்து அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் புரிந்து கொள்ளவனா புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு பர்சனாகவோ இருந்திருந்தா இந்த கதை வந்து ஒரு இன்னும் ஒரு அடுத்த லெவலுக்கு ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் கொண்டு போயிருக்குமோ அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு அவன் நல்லவன் தான் அவன் கெட்டவன் நம்ம எந்த இடத்துலையுமே சொல்ல சரிங்களா அவன் இவளை வந்து இவன் உள்ள தூக்கி போட்டு விட்டதுனா ஃபஸ்ட்டு உள்ள வந்தவொன்னே இவன் தான் மொபைலை பிடிச்சி அடிப்பான் வெளில போய் கொஞ்சிடா அப்படின்னு சொல்லுவான் அடுத்து இவ்வளோ தூக்கி வெளில போட்டுருவான் ஒரு தண்ணியில் போட்டுருவான் சரிங்களா அவன் வந்து ஒரு காரில் அடிப்பான் ஸோ அங்கேயே கான்ஃப்ளிக்ட் ஆரம்பிச்சிச்சு ஃபஸ்ட்டு இவனுக்கு அவனை பிடிக்கல ஆனால் தாராட்டம் அவன் நல்லா தான் இருக்கான் ஓகே விட்டுட்டு போயிடுறாரு ஐ வில் கம் பேக் இன்ட்டு தான் போவான் அவன் நீங்கள் அதை கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வர்றா நான் கம் பேக் இருந்தான் இப்போ அடி வாங்குறேன் அடி வாங்கிட்டு எவ்வளோ நேரம் இருப்பான் நான் அந்த வரேன்னா நான் ஆள் கூட போகலாம் அதை எப்படி வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டாவதா என்ன அப்படின்னா இவனை அவனுக்கு பிடிக்கல சுத்தமா இந்த பொண்ணு அப்பயும் அவனை பத்தி தான் சொல்லுவா அவன் நினைச்சிருந்தா என்ன என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலான்னு அவன் நல்லவன் தான் ஆனா இவனையும் அவனுக்கு பிடிக்கல இவன் பண்றது அவனை அடிச்சிருக்கிறது இதெல்லாம் ஒரு வெஜ் இருக்கும்ல இதெல்லாம் சேர்த்து தான் அந்த இடத்துல இருக்கு சரிங்களா அது இவனை தவிர்த்து வேற ஒருத்தன் லவ் பண்ணியிருந்தா கூட அந்த அவன் புரிஞ்சிருக்கலாம் அவன் இதை பண்ணிருக்க மாட்டான் ஸோ நம்ம அப்படிதான் எடுத்துக்கணும் அதை இல்லை சரிங்க அப்புறம் அவளை உடமையாக்குவது அப்படின்றது ஒன்று இருக்குல்ல அது அவன் இந்த கேரக்டர் மட்டும் இல்லை இந்த படத்தில் இருக்க அத்தனை கேரக்டருமே அதுதான் செய்யும் ஏன் அப்படின்னா அவங்க அப்பா அவனை சொல்லுவாப்பில் இந்த மேரேஜ் இஸ் நாட் அபவுட் யூ டூ ஏன்னா இட்ஸ் அபவுட் ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் அண்ட் த சொசைட்டின்னு தான் சொல்லுவார் ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த இவளோடைய வாழ்க்கையை தீர்மானிக்குது இவளுடைய இண்டிவிஜுவாலிட்டியோ இவளுடைய சாய்ஸோ தீர்மானிக்கிறது இல்லை அந்த சாய்ஸு அந்த பிஸ்னஸில் ஒருத்தன் தான் ரோஹித் இப்படி தான் அதை நம்ம எடுத்துக்கணும் நம்ம அதை வந்து நல்லவன் கெட்டவன்றது போகிற அளவுக்கு அதில் ஒன்றும் இல்லை அந்த கேரக்டரில் அப்படி பார்த்தா அவன் நல்லவன் தான் அந்த படத்துல கௌதமோட ஹீலிங் ப்ராசஸ்னு ஒரு ஒரு ஆர்க் இல்லையா அதாவது அவர் வந்து கோவத்தின் உச்சிக்கு போய் அது நமக்கு தப்புன்னு தெரியறதுக்கான வர அந்த கிளாரிட்டி பாயிண்ட் இது வந்து கொஞ்சம் வேகமாக நடந்துருச்சோ இல்லை வந்து ஏன்னா இப்போ நம்ம டிப்ரெஷனுக்குள்ளே இருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு கஷ்டமான பீரியட் நமக்கு வந்து எதுவுமே அப்ஜெக்டிவாக யோசிக்க முடியாத ஒரு பீரியடாக தான் அது ஜென்ரலாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் ஒரு ஹெல்ப்போ ஹெல்ப்னால் நான் வந்து டாக்டர்கிட்ட போகணுங்கிறது கூட சொல்ல நம்ம கூட இருக்கிறவங்களே சப்போர்ட் சிஸ்டம் தானே ஸோ அவங்கக்கிட்டேருந்து ஒரு இன்புட்டோ வந்து நம்மளை வெளியில் கொண்டு வரும் பட் நீங்கள் வந்து இந்த பர்டிகுலர் கதையில் பார்க்கும்போது ஹரீஷ் கல்யாணுக்கு வந்து கிளாரிட்டி சடனாக எங்கேருந்தோ வந்த மாதிரி அப்படி ஒரு ஃபீலிங் வந்துச்சு அவர் பொன்மன்னன் வந்து பேசினா கூட அந்த பாயிண்ட்டில் அதை அவர் ஏற்றுக்க நிலைமை இல்லை ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் அவரே வந்து இது பண்ணுறாரு அப்புறம் வந்து அவர் ட்ரக்ஸுக்கு போகிறாரு அப்புறம் சடனாக வந்து ஒரு பாயிண்டில் ரியலைஸ் பண்ணுறாரு ஸோ அது அது சடனாக வந்துருச்சோ அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபீலிங் இருக்காது அது நீங்கள் ஏன் அப்படி சூஸ் பண்ணிங்க சடனாக அது சடனாக இல்லை ஆக்சுவலாக என்னென்னா அவன் போதையின் உச்சத்தில் இருக்கான் அந்த போதை கொஞ்சம் இறங்குது இவ் ஸ்ட்ரைட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இப்படி சப்டெக்ஸ்ட்டாக அது
அப்புறம் அந்த இடத்துல ஒன்று ரியலைஸ் பண்ணுறான் என்ன ரியலைஸ் பண்ணுறான்னா நான் மிகப்பெரிய ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன் அந்த கத்திய தொட்டதுன்னு ஒன்று இருக்கல அவனை கொல்ல நினச்சது அவனை சிதைக்க நினச்சது நான் ரொம்ப விரும்பின ஒரு திணி அப்படின்னு சொல்லி அதுதான் ரியலைசிங் பாயிண்ட்டு அவன் நிராகரிச்சுட்டு போகிறது அவன் வந்து ரியலைசிங் பாயிண்டே கிடையாது அவன் போக போக தான் ரியலைஸ் பண்ணிகிட்டே போகிறான் ஒன்று ஒன்றாகும் நான் பயணிக்கிற அந்த பயணம் வந்து என்னை பார்க்குற கண்ணாடி மாதிரி ரியலைஸ் பண்ணிட்டு தான் போயிட்டு இருக்கான் அப்போ தான் அப்பையும் அவனால் ஞாபகங்களை வர முடியாமல் அதை ஓப்பன் பண்ணி வரான் ஒரு ஆண் அவளை நிராகரிச்சுட்டு போகிறது அவனை ஒன்றுமே ஹேர்ட்டை பண்ணாது அவ்வளோ யாராவது யாராவது நிராகரிச்சுட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களால தாங்க முடியாது ஸோ அந்த சப்டெக்ஸ்ட் தான் அதுக்குள்ளே இருக்குது ஓகே ஸோ உங்களோட கேமியோ ஒரு பார்ட்டு வருது எனக்கு வந்து அது அந்த படத்துலேயே வந்து கொஞ்சம் அது வரைக்கும் ஒரு ஒரு வாழ்க்கையில் நம்ம எல்லாரையும் பார்க்க பார்த்து அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு 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 இதுவாக இருக்கும்போது அது மட்டும் கொஞ்சம் மெட்டாவாக போன மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் அது வந்து அந்த ஸ்பியரில் இல்லாமல் கொஞ்சம் அதையும் தாண்டி ஒரு ஒரு சாத்தான் ஏஜ் அந்த அந்த ஒரு ஃபீலிங்க்கு போன மாதிரி ஸோ அந்த பர்டிகுலர் கேமியோ வைக்கும்போது நீங்கள் என்ன யோசிச்சு வச்சிங்க என்னோட எக்ஸ்ட்ரீம் ஒன்று காட்டணும்னு நினச்சேன் ஏன் அப்படின்னா என்னோட எக்ஸ்ட்ரீம் இந்த படத்தில் நான் காட்ட போகிறது இல்லை சரிங்களா இவன் ஒரு இடத்துல ரியலைஸ் ஆகிடுவான் இவன் ரியலைஸ் ஆகலைன்னா அந்த கேரக்டர் எங்கே இருக்கும்னு ஒன்று நான் காட்ட விரும்புகிறேன் அப்புறம் நிறைய நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சுய வதைகளும் கழுத்திருப்புகளும் ஆசிடு வீச்சுகளும் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க இவன் ரியலைஸ் பண்ணிட்டான் நீங்கள் ஈஸியாக காமிச்சிட்டு போயிடலாம் ஆனால் அப்படி பண்ணுற நிறைய பைத்தியக்காரன் எங்கே இருக்கான்னு நான் எங்கேயாவது உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லி தான் ஆகணும் இந்த கதையோட பர்பஸ் அது தானே அது மிகப்பெரிய பைத்தியக்காரத்தானான்னு நான் சொல்லி ஆகணும்ல அப்போ அந்த ஒரு பைத்தியக்காரனை நான் காட்டியே ஆகணும் நான் அதை எடுத்துட்டேன் அந்த அந்த கேரக்டர் நான் வந்து இவனை வந்து டெம்ப் பண்ணலை அப்படின்னு வச்சேன்னா இப்போ மேட்னஸ் இஸ் அ கிராவிட்டின்னு சொல்லுவோம் இவன் ஜஸ்ட் நீட் அண்ட் புஷ் அந்த புஷ் பண்ணுற கேரக்டர் தான் அது அந்த சொசைட்டியோட ஒரு மெட்டாஃபர் தான் அது ஏன்னா சுற்றி இருக்கிறது எல்லாமே என்ன செய்யும் அப்படின்னா நீங்கள் லவ் ஃபீலியில் இருக்கேன் நான் லவ் ஃபீலில் இருக்கேன்னா அதை வந்து ஒரு அவமான செயலாக தான் நான் வெளியில் சொல்கிறதுக்கு ஃபீல் பண்ண வைக்கும் அந்த பொண்ணு ஒன்று விட்டு போயிட்டாளா நான் அன்னைக்கே சொன்னேன்ல அப்படி தான் சொல்லுவார் ஏன் அவ்வளோ நம்பாதா அப்படி தான் பேசுவது டேய் நீ என்னடா பண்ணு பாவண்டா அது விடுறா கல்யாணம் நல்லா இருந்தா இருந்து போகிறான் எவனுமே சொல்ல மாட்டான் ஸோ அந்த அந்த சரௌண்டிங்கோட மெட்டாஃபர் தான் அந்த கேரக்டர் அப்புறம் அந்த சுய வதைன்றதுக்குல அதை செய்துக்கும் அப்படி இல்லைனா அவங்கள போய் வதைக்கும் அது ஏன்னா இந்த ஒரு பைத்தியகாரத்தனை எப்படின்னா சமீபத்தில் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பத்து பன்னெண்டு வருஷமாக நான் சந்திக்கிற நியூஸ் எல்லாத்துலேயுமே இருக்கும் இந்த கதை எழுத முக்கிய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு கேரக்டர் நான் சந்திக்கிறேன் நான் ஃபேஸ்புக்கில் அதை பதிவாக போட்டேன் அது அந்த புள்ளி தான் இதோட ஆரம்ப புள்ளி இல்லைனா அவனுக்கு அந்த பொண்ணுக்காக என்ன வேணாலும் செய்ய தயாராக இருக்காங்க அதே சமயம் அந்த பொண்ணு அவனை விட்டு விலகுறது தெரிஞ்ச உடனே அந்த பொண்ணை என்ன வேணாலும் செய்ய தயாராக இருக்காங்க பென் சி இஸ் நோ மோர் இன் ரிலேஷன்ஷிப் சி சுட் பி நோ மோர்ன்ற தாட் எங்கே இருந்து வருது அந்த பைத்தியக்காரத்தை எங்கே வருதுன்னா அப்போ அந்த ஒரு பைத்தியக்காரனை வச்சு தான் நான் சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஸோ இவனோட எக்ஸ்ட்ரீமாக தான் அதை நான் வச்சுருக்கேன் நேற்று விட்டு மீதப்படி அதை கதையாவோ எதுவோ இல்லை இவனை ஒரு புஷ் பண்ணுற ஒரு மென்டலான ஒரு கேரக்டர் தான் இருக்கு ஸோ எனக்கு தாராவோட கேரக்டர் பற்றியும் கொஞ்சம் பேசணும் ஸோ வந்து நான் முதல்ல கேட்ட மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து கௌதம் மேலே ஒரு பயங்கரமான ஈர்ப்பு இருக்குது அது நமக்கு கிளியராக தெரியுது அது ஏன் அப்படிங்கிற கிளாரிட்டி வந்து நமக்கு தெரியல அது ஓகே அது அப்படியே இருக்கட்டும் அப்படின்னு வச்சிடலாம் பட் இவ்வளோ தாண்டி வராங்க அவங்க கடைசியில் வந்து வரும்போது இதுக்கு மேலே என்னால் முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மூணு இடத்துல ஒரு பிரேக்கிங் பாயிண்ட் வருது மறுபடியும் ஆனால் திரும்பி போகிறாங்க ஸோ அந்த ஏன் போகிறாங்க அப்படிங்கிற அந்த கேள்வி வந்து நிறைய பேருக்கு மனசில் இருந்துகிட்டே இருக்கேன் ஏன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆடியன்ஸாக பார்க்கும்போது தாராக்காவ மேலே இருக்கிற ஈர்ப்பும் நிறைய பேருக்கு புரியறது இல்லை ஸோ அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் அது ஏன் போகிறாங்க அப்படின்னு தோணுது அதுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அவங்க நிஜ வாழ்க்கையில் ஆனால் போவாங்க நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்குறீங்களா இப்போ நீங்கள் நிஜமாகவே ஒருத்தனை விரும்ப ஆரம்பிச்சிங்கன்னா பெண்ணோட மிகப்பெரிய பரிசுத்தமான ஒரு தேவதை தன்மை என்னென்னா அந்த அன்பு அவங்க திரும்ப திரும்ப கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க அவன் அதுக்கு தகுதியானவனா இல்லையான்றதுலாம் இல்லை பசுமித்ரோட கவிதை நிறைய இடத்துல நான் ஒன்று சொல்லியிருப்பேன் ஆண்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட சாத்தான்கள் பெண்கள் சவிக்கப்பட்ட தேவதை தன்மை அந்த தேவதை தன்மைன்றது அழகு அவங்களோட திறமை இதெல்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் தாண்டி அவங்க காட்டக்கூடிய அந்த பரிசுத்தமான அன்பு இருக்குல்ல அந்த அன்பு தான் தாராவோட அன்பு பரிசுத்தமான ஒரு அன்பு இது எல்லாம் தாண்டி நீ என்னவாக இருந்தாலும் உன்னோட அத்தனை குறைகளோடையும் உன்னை நான் அதை ஏற்றுக்கிறான்றது
நிஜமாகவே ஒரு ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து பெண்களுக்கு வந்து எதை தேர்ந்தெடுப்பது என்பதில் மிகப்பெரிய குழப்பம் இருக்கும் ட்ரெஸ்லேருந்து நீங்கள் லைஃப் சூஸ் பண்ணுற வரைக்கும் அது சரியாக இல்லையான்னு ஒன்று இருக்கும் சில இடத்துல பயங்கரமாக ஹேட் பண்ணும்போது அதை வேணான்னு சொல்லிவிடுவாங்க இருந்தாலும் மறுபடியும் அங்கே போய் நிற்பாங்க சரிங்களா இதுதான் இயல்பு என் அம்மாவிலிருந்து என் காதலியிலிருந்து என் மனைவியிலிருந்து என் மகள் வரைக்குமே இதுதான் செய்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அது அப்படி தான் வைக்கப்படுறது அதுக்கு நீங்கள் சைக்காலஜிக்கலாக காரணம் கேட்டிங்கன்னா பெண்கள் தான் யாராவது இதை விளக்கணும் ஆனால் நான் கேட்ட நான் கேட்டறிந்த பெண்கள் நான் பார்த்தறிந்த பெண்கள் எல்லாமே இதை செஞ்சுருக்காங்க அவ்வளோ அண்ட் வந்து பொன்வண்ணன் அவங்களோட அம்மா அந்த ஈக்குவேஷன் ஸோ வந்து கடைசியில் நமக்கு தெரிய வருது அவங்க அம்மா வந்து எவ்வளோ இன்வால்வாக இருந்திருக்காங்க அதாவது வந்து அவங்க கௌதம் கிட்ட டேரெக்டாக பேசலனாலும் இல்லை வந்து அவங்க கிட்ட டேரெக்டாக டச்சில் இல்லைனாலும் எப்படியோ வந்து அந்த பையனோட வாழ்க்கையில் இருக்கணும்னு முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க பட் சம்ஹோ அந்த முயற்சி வந்து கௌதமுக்கு சென்றடையவே இல்லை அவங்க லெட்டர் எழுதுறதோ அதை அவர் இக்னோர் பண்ணிடுறாரு பட் ஒரு இருபத்தி அஞ்சு வருஷம் இருபத்தி ஆறு வருஷம் வந்து இந்த இந்த ஒரு 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 இந்த முயற்சி இருந்துகிட்டே இருக்குல்ல அதை வந்து பொன்வண்ணனும் சரி அவங்களும் சரி அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகணும்னு யோசிக்கவே இல்லையே அது ஏன் அப்படின்னு ரெண்டு பேருமே கில்ட்டு தான் சரிங்களா நான் விட்டுட்டு வந்துட்டேன் கில்ட்டு இவங்களுக்கு சரிங்களா அவன் அப்படி இருக்கான்றது இவருக்கு அதுக்கு நான் தான் காரணன்ற ஒரு கில்ட் இருக்குது நம்ம பொன்வண்ணனுக்கு அது ஒன்று அப்புறம் அவர் அதை சொல்கிற சூழல்லே இல்லை அவர் அது அதாவது அந்த படத்தையும் முதல்லேருந்து கவனிச்சிங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேர் பேசிக்காத ஆண்கள் ஒரே வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி தான் ஒரு கதையாக தான் இருக்கும் நிறைய பேர் அதை விளக்கவும் மாட்டாங்க ஒரு பேசாத ஒருத்தங்கிட்ட போய் விளக்கவும் மாட்டாங்க ஒரு கட்டத்தில் எல்லாமே கெட்டிங் அவுட் ஆஃப் ஹேண்டுன்னும் போது இ ட்ரைஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் தட் அப்பையும் அவன் கேட்க தயாராக இல்லை ஏன்னா அவனுடைய ஏஜும் அவனுடைய மூர்க்கம் ஒன்று இருக்குல்ல அது ஒரு புரிஞ்சுக்கணும்ல அவன் சரிங்கண்ணா இப்போ எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறதுனா எப்படி சொல்கிறதுனா இவரை வந்து அதை சொல்லும் போது இருக்க முதிர்ச்சி அவருக்கு முன்னாடியே இருந்ததுன்னா அது நிகழ்ந்துருக்காது ரெண்டு பேரையும் நான் ஒரே தட்டில் தான் வச்சு பார்க்குறேன் இப்போ ரெண்டு பெண்களையுமே நான் ஒரே தட்டில் தான் வச்சு பார்க்குறேன் அவங்க ஒரு டெசன் எடுத்து வெளில போயிட்டாங்க தாராலனால அதை செய்ய முடியல அவங்க வெளியில் போயிட்டாங்க இவங்க பண்ண முடில அவங்க ஒரு இண்டிபெண்ட் உமன் அந்த பெண்கள் எல்லாமே அந்த படத்தில் இண்டிபெண்ட்டாக தான் வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் தாராவாகட்டும் பிரியாவாகட்டும் அந்த அம்மா சாரலதாவாகட்டும் எல்லாமே இண்டிபெண்ட்டாக தான் வச்சுருக்கு ஸோ அவங்க ஒரு டெசன் எடுத்து வெளியே போயிட்டாங்க இவங்களால் போக முடியல இப்படி ரெண்டு எல்லாமே ஒரே கேரக்டர்ஸ் தான் அந்த ஜென்ரேஷன் இந்த ஜென்ரேஷன் அவங்க ஒரு முடிவு எடுத்துருக்காங்க இவங்க எடுக்கலை இப்படி தான் போகும் அது ஏன் சொல்லலை அப்படின்னா இதுதான் ரீசன் அவங்க வந்து சொல்ல ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க இவன் கேட்குற நிலமையில் இல்லை ஒன்று அப்புறம் இவன் ஒரு ரொம்ப சிம்பிளாக ஒன்று சொல்லுவான் விட்டு போனவங்க என்ன சொல்லுவாங்க காரணம் தானே அந்த காரணம் எனக்கு எதுக்குன்னுவான் இவன் அந்த காரணத்தை கேட்கவே தயாராக இல்லை கடைசியாக ஒரு இடத்துல ரியலைஸ் ஆவான் நம்மளுக்கு இருக்க அந்த பிரிவு ஏக்கம் அந்த வழி தானே அவங்களுக்கும் இருக்குது அதை ஏன் என் மனசு புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்குதுன்னு ஒரு இடத்துல ரியலைஸ் பண்ணுவான் அப்போ அவங்க அம்மாவோட லெட்டர் மறுபடியும் எடுப்போம் புரிகிற பாயிண்ட் எங்கே வருதுன்னா லேட்டாக வருது அவ்வளோதான் அது வரைக்கும் அவங்க ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க இவனு சொல்கிறதுக்கு இவங்க அப்பாவும் சொல்கிறாரு அவங்க அம்மா ஒன்றும் அப்படி விட்டு போகலப்பா நிறையா தடவை வந்திருக்காங்க அப்படின்னா சொல்லியிருக்காரு ஆனால் இவன் அதை கேட்கவே இல்லை தேங்க்யூ நன்றி நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ